number of particles in a unit cell, density of a crystal, Schottky defect, Frankel defect, F centers, etc. are the important points of solid state. Plus two chemistry topic le, onnamatha unit thaan solid state. Apo, ye solid state in the chapter le, yella points full topic nammal in the discussi yaan. What are the quick revision item? Each chapter lay Muduvan questions attend the Yamu department the Ridirana class arranged the other Idilla Uriboda sub topic number oro video item the tender. I think the link description will put the tender. I think the Avasana within the playlist to put the tender upon the Mulla Muduvan item e class Karnaga. Each chapter lay Muduvan questions some Kitten the Rupert Lake and Ningal Katayara Vankarium. Ella Kutagarkum class lake Swagada. Solid state in the chapter. Pradhanam Ayutula content Idokyanu. What are the types of a solid? Classification of solid, crystalline solids, and amorphous solid. Then crystalline solids are further classified into molecular solid, ionic solid, metallic solid, and covalent solid. Adin Windham classification and the discussion of the parayam. Then close packing in a crystal. One crystal is a particle arranged in one dimensional close packing, two dimensional close packing, three dimensional close packing, uh, other than a crystal lattice and uh, unit cell. Then types of unit cell, then number of particles in each unit cell, then packing efficiency of a crystal, density of a crystal, then imperfection or point defects in solid. Then electrical properties, magnetic properties. These are the chapter main points. That is the star topic. That is the focus area of the topic. That is crystalline solids and amorphous solid. Types of unit cell. Then number of particles in unit cell. Imperfection in solid. Then electrical properties, magnetic properties. Then full mark score in the content of the data. Then we will discuss the one matter in the moon pradana patta state on solid liquid and gas. Now, in this chapter, we will solids in the main item. Solids in the properties, they, are, they have definite mass, volume, and shape. Then, intermolecular distances are short. Their particles have fixed positions, etc., are the general points, general features of a solid state. We will a solid in the classification. They are classified into crystalline solids and Amorphous solids. Our end mark in the questions are the chance of the difference between crystalline solid and amorphous solid. Our look at the column I to parayan angle crystalline solids and the way they have definite characteristic geometrical shape and all amorphous on angle they have irregular shape on a second point is they have sharp melting and boiling point on a they not have a sharp and melting and boiling point on in the case of amorphous solids they can have cleaved through a definite plane kruthyamaitl plane li namukha katte yam vattum nal amorphous on angle they do not uh, uh, have uh, uh, converted into two pieces by a definite plane kruthyamaya plane li namukha katte yam vundi it kali illa anilavan amorphous solid in the matto then another difference is they, they have a fixed a definite heat of fusion they do not have definite heat of fusion on a amorphous solid they are anisotropic in nature on crystalline solids, isotropic on amorphous solids. They have they are true solids on crystalline solids, amorphous solid is pseudo solid on a little super cooled liquid on amorphous solid because like liquids they have a tendency to flow very slowly. Amorphous solid in the difference to each other. Points crystalline solids, amorphous solids in the middle difference. 
എന്നാൽ നമ്മളിനി പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ മാത്രം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് എന്നും അയോണിക് സോളിഡ് എന്നും മെറ്റാലിക് സോളിഡ് എന്നും കോവാലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് എന്നും ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആർ further classified into three types non polar molecular solid then polar molecular solid then hydrogen bonded molecular solid polar solid ennu parnalathu inert gases aayittulla adinde solid state illulla argon helium poleyulla substance avam allengil h2cl2 i2 poleyulla solid substances avam പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡില് എച്ച് സി എൽ സോളിഡ് ആവാം എസ് ഒ ടു സോളിഡ് ആവാം എൻ എച്ച് ത്രീ സോളിഡ് ആവാം അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡില് ഐസ് ആണ് വാട്ടറിന്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ വരുന്നത് കുറെ ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മണ്ണി സ്കോൾഡ് അയോണിക് സോളിഡ് അയോണിക് സോളിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എൻ എ സി എൽ എം ജി അതിനകത്ത് <laughs> അപ്പൊ ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ് മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുക എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അത് മോളിക്കുലർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ആണോ മെറ്റാലിക് ആണോ കൊവാലന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ഈച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ഫിയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ റോ ആയിട്ടാണ് സോ ഈച്ച് സ്പിയർ ടച്ചിങ് ടു അതർ സ്പിയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിലെ ഒന്നാമത്തെ റോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു വേസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഒന്നാമത്തെ റോയിന്റെ അതേ താഴെയാണ് സെക്കൻഡ് റോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സിനെ ഒരു സ്പിയേഴ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ അതർ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഫോർ അതിനെയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദ സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് സെക്കൻഡ് റോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷനിലെ ഒരു ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് അതർ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഹെക്സഗൺ കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് നേരത്തെ റോ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലെയേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ എ ബി എ ബി എക്സെട്രാ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി എ ബി സി എക്സെട്ര ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓരോന്ന് ഓരോ ലെയർ ആണ് എ എം ബി ഒക്കെ തേർഡ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഫോർത്ത് ലെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് ക്ലോസ് ഒരേപോലെ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ഡയഗ്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കി
ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയണം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം വോയിഡുകളാണ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ആണ് വർ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഒക്കെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ വോയിഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു Crystal lattice and unit cell. Each particle in a crystal is taken as a point. The arrangement is called crystal lattice. Crystal surface is called crystal lattice. The arrangement is called crystal lattice. The arrangement is called crystal lattice. The repeating unit is called unit cell. The repeating, smallest repeating unit portion of a crystal lattice is called unit cell. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂബിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോ ഹെഡ്രൽ മോണോക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം അടക്കം പറയണം ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ type of unit cell unit cells are classified into two types important question aanu that is called primitive unit cell and centered unit cell appo primitive unit cell ile the particles are ningal or cube varachu kond particles are located at the eight corners of a cube It is called primitive unit cell ennal centered unit cell are classified into three types called body centered unit cell face centered unit cell end centered unit cell appo body center la parayunnathu ormikkanam diagram ormikkanam ക്യൂബിന്റെ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിലും വൺ ബോഡി സെന്ററിലുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോഡി സെന്റേർഡ് ഓർമ്മിക്ക എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ബോഡി സെന്റർ എന്നാൽ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫേസ് സെന്ററിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നാൽ സിക്സ് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിലും ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിലുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ ബോഡി സെന്റേർഡ് Face centered, end centered. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്യുബിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ കോർണർ ഈസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഒരു ക്യുബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇൻ ദ ബി സി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് ബി സി സി മീൻസ് ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് അറേഞ്ച്മെന്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിലും വൺ ബോഡി സെന്ററിലുമാണ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ബി സി സി അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഫ് സി സി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫേസ് സെന്റേഴ്സ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സെന്റർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു സോ സിക്സ് ഇൻറ
ും <laughs> പാർട്ടിക്കൾ ഫിൽ ചെയ്തത് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ ബി സി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം കോർണറിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി സെൻറ്ററിലും ആണ് പാർട്ടിക്കൾ ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇന്ന സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണണം ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഈക്വൽ ടു സെഡ് എം ബൈ എൻ എ എ ക്യൂബ് അതിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് is always given in that is chalapa pycometer lokke irikku namukku thannirundava that is edge length is 200 pm nu thannirundengil sadharana nammal pycometer ne meter like maatiittaanu numerical question cheya pakshe density de unit gram per centimeter cube aanu so that is 200 into 10 raised to minus 10 cm nu adukkande meter la amma pycometer namukku ariyam 10 raised to minus 12 meter aanu pakshe ee numerical question cheyumbo 10 to minus 10 cm ലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ അടക്കം എക്സാമ്പിൾ അടക്കം പ്രോബ്ലംസ് അടക്കം ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം അത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മൂന്ന് മാർ